Hola amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 4 de No Runner en Amur. El día de hoy vamos a continuar trabajando eh, en el mapa Río Urska, pero vamos a tener que viajar al mapa Cosmodromo. ¿Por qué? Porque eh, en el contrato que vamos a hacer ahora que pertenece a Río Urska hay que entregar un, una carga enorme que es el contenedor más grande y la única parte donde lo podemos conseguir es en este almacén que está en Cosmodromo. Como ven, el observatorio, o sea, el observatorio, el, el umbral está acá y este almacén está súper, súper lejos, que es una, una pequeña ciudad aquí que hay en este lugar. Así que aprovechando que, que vamos a ir a, a, a este lugar, primero voy a ir con el tatarín, ¿cierto? Y vamos a, a descubrir este observatorio y... Después vamos a descubrir este otro observatorio. ¿Por qué? Porque quiero visualizar el camino aquí. La verdad es que algo me acuerdo, pero eh, igual quiero, quiero ver el camino. Y como aquí en este sector está el almacén, miento, el taller de, esta, de este mapa, de ahí voy a sacar directamente el camión, ¿cierto? Para ir a buscar el... Eh, el contenedor, así no tengo para qué trasladar un camión desde Río Burca a Comodromo, si teniendo taller aquí, podemos sacarlo directamente desde ahí, así que eh, vamos a cruzar con el tatarín, que ya lo tengo aquí en el umbral cierto que este umbral había que habilitarlo ya lo tenemos en condiciones así que es cosa de cruzar solamente y nos vamos Comodromo es yo creo que el mapa más importante de esta fase porque aquí es donde está la, la plataforma de lanzamiento del cohete así que creo en verdad que este es el mapa más importante no es el más difícil pero sí el que tiene más importancia porque aquí es donde terminamos de trabajar en la fase 4 aquí hay un lago completamente congelado la maquinaria ahí sumida en la nieve Vamos a irnos con cuidado con esta tarín porque este camino eh, está todo congelado y ya saben que el tatarín no tiene cadena, así que hay que tratarlo con cariño. Y además que aquí hay que habilitar un puente de troncos que está no está terminado completo, así que eh, hay que pasar con mucho cuidado por aquí. Vamos a ver si el tatarín no tiene problema. Pero fíjense, aquí están los troncos laterales, que son los que van a soportar el, el puente después. Pero transitar por aquí es difícil, así que hay que después traer los troncos de allá de... No sé si habrá que traerlos desde Río Busca, no me recuerdo. O aquí también hay una estación de troncos, la verdad es que no... Ahí sí que les mentiría si les dijera que sí, pero bueno, si no habrá que traerlos de allá. Ahí salió. Entonces, vamos a ver dónde está este observatorio. Creo que hay que irse por arriba. Creo que hay que irse por arriba, entonces tendría que ser ese camino. Pero primero que nada voy a descubrir el taller, en caso de que tengamos que eh, rescatar el tatarín u otro camión. Bueno, aquí la, la carretera está completamente congelada, así que... Lo bueno que el taller está aquí, así que teniendo un taller en el mapa se hace todo más fácil. Hay un solo mapa que no tiene taller que es eh, Norden el, el, el único mapa que no tiene taller. Ahí tenemos encargo, vamos a aprovechar de activarlo para sacar el corrimiento que hay aquí ah, 
<risa> y toda la vuelta con la piedra. Que el tatarín odia las piedras. Y ahora vamos al taller. Aquí está el famoso taller de Comodromo. Tenemos tienda de remolque aquí mismo, hay un remolque ahí con, con carga. Y aquí también tenemos un encargo. el remol que tiene ladrillos y ahora vamos a ir a lo que vinimos vamos a ir a activar el observatorio voy a ver aquí yo creo que este camino igual me sirve vamos a tratar de irnos por aquí algo recuerdo que este camino igual tiene zonas complicadas pero bueno, en amor nada es fácil. Nada, nada es fácil. Bien lo saben quienes están jugando esta fase. Hay varios que me han comentado ahí que la están jugando, algunos en modo difícil. Así que, ánimo con eso. Yo, en modo difícil, la verdad es que no soy muy fan de ese modo porque no, no le veo la, la, la ganancia para mí, pero eh, sí lo intenté en algún momento llegué hasta Alaska después ya no, no seguí aquí vamos a mirar aquí bueno aquí debería de subir para llegar al observatorio pero saben que el tatarín no tiene cadena así que no sé no creo que pueda subir en él tendría que traer otro explorador y ver la posibilidad de, de llegar allá me acuerdo que, que aquí es donde cuesta subir así que es el caminito que hay aquí Me acuerdo que era el problema. Ah, pero ya pasamos. Estamos al otro lado. Déjenme ver algo aquí. Quiero hablar a la izquierda. Esta montaña así con nieve y piedra me recuerda a, la, a Alaska. A ¿Cómo se llama este tema que se me olvida? Eh, no recuerda a Península de Cola. Tiene varios lugares que son así como esto. Pero yo diría que, que Península de Cola es más blanco que, que Amor. Ahí está el observatorio. Creo que hay un paso por aquí. Si no me equivoco, este de aquí. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Sí. Y llegamos. 
nos aparecieron unos carguitos que son estos este que está por acá arriba este camino es difícil aquí esta subida es cadena sí o sí y aquí también este encargo también me acuerdo que es difícil bueno ahora vamos a a bajar vamos a bajar no, a ver, yo creo que voy a rescatar el tatarín. Lo voy a rescatar. Y voy a salir nuevamente. Después voy a activar eso de encargo. Porque, eh, la verdad es que este, este um, episodio no es, no es mucho para explorar, sino que es para ir a conseguir el eh, contenedor. Yo creo que aquí voy a tener que habilitar este, este lugar ¿eh? para poder pasar. ¿Qué es lo que piden? Este el encargo avalancha. Una viga de metal. Una viga de metal está súper lejos. Y el puente. El cruce de troncos. Eh, un... Tres troncos medianos, imagínense. A ver, aquí, no me acuerdo si se puede pasar por aquí, aquí el hielo se rompe. Vamos a ver si podemos pasar, ¿eh? No. No, llegar hasta ahí no. Y con un camión va a ser imposible pasar por ahí. que hacer vamos a tener que vamos a tener que abortar la misión de hacer este contrato porque requiero urgentemente hacer este puente y después esto así que cambio de planes vamos a hacer cierto eh, el cruce de tronco vamos a traer los troncos desde eh, que tampoco ni siquiera sé si puedo hacer los troncos porque allá tengo, en el otro mapa tengo tengo el que es un 963 que tiene el añadido de troncos medianos pero el remolque de troncos que tengo acá arriba es para troncos largos así que yo creo que va a tener que cambiarme el Kenworth eh, regresar al taller y sacar un remolque mod que pueda hallar dos troncos medianos a ver, quiero ver algo quiero ver algo quiero ver si el plat Puede llevar troncos medianos para que lo utilicemos. <coughs> a ver cómo va aquí en el amor. Ya tengo un plat, lo tengo acá. Aquí, pero lo tengo con eh, viga de metal para eh, arreglar este, esta central eléctrica. Así que, eh, taller. Vamos a comprar otro plat. Dinero, ah, dinero no tenemos mucho. A ver. Voy a sacrificar el Antarctic. Y vamos a comprar otro plat. Que está por aquí, creo. A ver. Ahí está. Veamos si puede ir tronco mediano. Sí, sí puede. Así que estamos bien a ver vamos a 
vamos a mejorarlo. Ay, no. Ya lo embarré. Vamos a mejorar lo que se pueda porque aquí no tengo todavía las mejoras del, del plat. Todos los neumáticos con cadena puede llevar, así que eso es bueno. Ven, la caja de cambio la tenemos la mejor, pero aquí la especial avanzada mejor. Motores tampoco tenemos los, los mejores. Vamos a maquillarlo un poquito. Ojalá así. Tu escape la vamos a poner los con tapa, pero más grande. Y la llanta. Vamos a colocar esa. Color. Color, color, a ver. Le vamos a poner este color bien chillón. Para distinguirlo bien aquí en, en Amur. Y vamos a ver qué tal se porta el, el flat en condiciones de nieve y hielo. La tengo fea, creo que, que le debería ir bien. Por lo menos lo poco que utilice el otro iba bien. Y remolque. Este es de tronco mediano. Así que vamos a buscar los troncos. Después leemos el encargo porque está en el otro mapa. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer el encargo, que va a ser una ruta larga. no tengo las mejoras como el mapa es re, reciente y yo estaba en Amur ya no las tengo pero no les quepa duda que las voy a ir a conseguir momento se ve que es un camión bien bien todo terreno
súper, súper larga la ruta que vamos a tener que hacer así que creo que con suerte vamos a poder hacer el puente Bueno, al momento el camión no va mal, <coughs> pero el Kenworth creo que se mueve un poco más rápido por estos lados. Este sí tiene la ventaja que, que puedo usar cadena. Tengo no. que el que Está, co está costando <coughs> Por 
aquí ya se pone un poquito más pasable el camino bueno, el camino inventado por mí no es un camino establecido Y el Kenworth pasa sin ayuda. Y este ya se quedó. Bueno, tal vez eh, sea producto de que no tengo el mejor motor que le falta un poco de potencia pero bueno, ya estamos en esto, así que hay que apechugar y tratar de terminar el, el trabajo con él Y lo otro que, que estoy encontrando es que gasta mucho más combustible que el que el camo.
bueno, por lo menos tenemos un poquito de combustible en la vaca no me acuerdo si este remolque tenía combustible no parece que no parece que solo tiene piezas de reparación pero como tenemos ahí en la iglesia el remolque de troncos largo del pack trailer ese sí tiene combustible pero también no sé si me queda Vamos, vamos, flat. No, ven el remor que no tiene. Así que no va a tener que subsistir con lo que tiene la vaca y a ver si el remor que le queda algo. el remolque Ya, pero sube un poquito. Vamos a bajar para la vuelta. Ahí tenemos los tres, <coughs> las tres cargas de tronco media.
Vamos a ver esta subida como nos va. No se la puede. Tengo miedo que, que me volte el remolque al tirar con él. Porque una vez que los troncos del, de este remolque más se sueltan, después no se pueden volver a pilar. alcanzar ahora el poste me tiene sorprendido que cuesta bastante a los camiones grandes subir aquí y me voy a quedar sin combustible si no alcanzo a llegar al remolque difícil ahora la cosa es llegar al remolque <coughs>
Uf, me alcanzamos a llevar. Listito. Y no hay más. No hay más. <coughs> Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó aquí? Una rama. Yo creo que definitivamente vamos a quedar sin combustible. No bueno, tenés que traer otro camión. Pero ya eso lo voy a hacer fuera de cámara. Bajar el seg la segunda parte pendiente.
se alcanza a pasar este roquerío Por lo menos el camión eh, es bastante estable con, con los troncos medianos. Yo creo que vamos a llegar aquí a la ciudad. Vamos a bajar el episodio hasta aquí, pero primero voy a leer el encargo porque tiene que ir en el título, así que para que se sepa qué es lo que estamos tratando de hacer. se llama eh, del otro mapa cruce de troncos dice no me quiero ni imaginar cómo acabaría nuestra carga si intentas cruzar ese paso si me trae unos cuantos troncos haré que alguien lo arregle para que puedas pasar entrega el cruce de tronco tres cargas de troncos mediano así que lo voy a dejar activado debería aparecer mi igual ahí está y vamos a tomar la fotito lamentablemente el camión es eh, con este motor por lo menos como les digo no lo quiero enjuiciar todavía porque eh, no sé cómo se moverá con el mejor motor aquí en Amur pero con este motor mmm, ahí nomás ahí nomás Así que eso amigos, me despido, espero les haya gustado el episodio, lamentablemente no pudimos hacer, cumplir ningún trabajo, pero vamos en vías de aquello. Así que eso, un abrazo, chau chau.